第九章，谁是内奸？我一时之间也弄不懂他那一个“好”字是什么意思，是不是已经相信了我的话？同时，我心中对于那二十一块钢板失踪的事也感到十分迷惑。当时室内灯一黑，情形混乱之极，我逃走尚且不及，怎会在顾及桌面上那二十一块钢板？但就算有人要觊觎那二十一块钢板，却也不是容易的事，因为就算情形混乱，二十一块钢板一起取起，也不免叮当有声。事中全是奇才异能之事，也不可能不发觉。如今的事实是，那二十一块钢板已经不见，当然是落入一个人的手中。虽说当年于司库的设计极其精密，少一块钢板也难以发现出藏埋钱财的所在。但有了二十一块钢板在手，总已经掌握了极大的线索。也就是说，这一笔属于七方十八会、千千万万弟兄的财富，可能落在一个奸人的手上。我正在想着，宋坚已经伸手推开了门，我和他一起走了进去。白老大手拖着头，也不抬起头来，道：“你见过他了？”我一挺胸，道：“见过了。”白老大道：“你走之后，我们已经商议过，连我在内，共有七个人愿意保你不生事，可以令你平安离开此处。”宋坚大声道：“白老大，连我一共是八个人。”白老大点了点头，道：“好，但是为朋友，你将那二十一块钢板交出来吧。”我应声道：“白老大，我并没有取那二十一块钢板。”只听得一人叫道：“白老大，我说他是逃不出去，才装模作样的。我们对他仁至义尽，他却如此狡猾，如何能放过他？”我向那人一看，道：“阁下如何称呼？”那人哼地一声，道：“行不改名，坐不改姓，铁梁会大当家，刘阿根。”那铁梁会乃是江南两省铁匠兄弟的会社组织，势力颇是雄厚，而且打铁的工人大都履历惊人，所以铁梁会的人每每向人巡视惹非，但是却还没有什么越轨的行动。他必欲将我置之死地，自然是受了白起伟的收买了。我立即道：“原来是刘大哥，照刘大哥的说法，那二十一块钢板一定是我取走的了。”刘阿根大声道：“当然。”我一声冷笑道：“我与白小姐事先绝无约定。”电灯一熄，白小姐仿我的声音在屋角发话。在这样的情形之下，除非是刘大哥那样的人物，才能有心思再去取钢板。像我那样，已经只顾逃命了。刘阿根一声冷笑，道：“扯淡，说到我头上来做什么？不是你取去的。这里既是七方十八会的弟兄，还有谁会取？”刘阿根的话一出口，立即有七八人附和，道：“不错，不是你是谁？”我又道：“若是我志在财务，何不当时也将钢板取出，分了这一份，也足够我用了。为什么我还要不赞成分开这笔财富，而支漏了破绽？”我这几句话一讲，那些人个个瞠目不知所对。但也就在此时，只听得嘿嘿嘿三声冷笑，一个人站了起来。我向那人一看，不经一惊，只见那人张头鼠目，一脸奸猾之相，穿着一件衬衫，却扣了老粗的一条黑表，道：“魏斯里，你是想独吞？我真难想象，西方十八会中还会有这样的人。”充任首脑，陈生道：“阁下何人？”那人道：“不敢，金鸡帮的大龙头石看天。”我哼地一声道：“胡说！谁不知金鸡帮的大龙头乃是镇江蒋松派，那里跑出你来？”石看天冷笑道：“难道我也是冒充的？”蒋大龙头三年前身故，将大龙头之位传了给在下。我叹了一口气，不再出声。石看天道：“为朋友，白老大对你实是仁至义尽。只要你将二十一块钢板交出，便可离去。生死两路，由你自己选择。如果你定要选择死路，那么是你自己决定。”
神也不便再来勉强你了。徐看天的话，讲得极其阴虚，轻轻巧巧，几句话之间已经一口咬定。那二十一块钢板是我取走了的，我瞪着他，冷冷地道：“那张二十万元的支票，你兑现了没有？”徐看天的面色陡地一变，尚有几人，面色也微微一变。我立即道：“白老大，当令郎还当我是勤政器之际，曾给我一张二十万元面额的支票。除我听他的话，我相信这种支票在场的人身上定有不少。白老大不信，可以搜一搜。”